കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഹൃസ്വ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ വാക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പരിഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് ഒരു തുടർ പരിപാടി എന്ന നിലയിലല്ല ഇത് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറിയ വീഡിയോകളായി എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി കഴിയാവുന്നത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ഹൃസ്വ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ വരികയുണ്ടായി വളരെ പ്രശസ്തനായ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന പുസ്തകം എന്നെ സി ബി സുധാകരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപതുകളിൽ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ നടത്തിയ പരിഭാഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് കവിത എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കവിത ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് സാംസ്കാരിക സംവാദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്തരം ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഒരു വായനക്കാരനെ കേൾവിക്കാരനെ കാഴ്ചക്കാരനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വഴി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാർക്സിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറേ കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിസ് നിരീക്ഷണം ഏറെ സമയമെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പരിഭാഷയിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഒരു മയക്കലിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മാർക്സിൻ്റെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രയോഗം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഹെഗലിൻ്റെ നിരൂപണത്തിൻ്റെ സംഭാവനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ പരാമർശം നടത്തുന്നത് എ ക്രിറ്റിക് ടു ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹെഗൽ എന്നുള്ളതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗം നടത്തുന്നത് ഹെഗലിയൻ ഫിലോസഫി റൈറ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് മാർക്സിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയതാണെങ്കിലും മാർക്സിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലാണ് ഈ പ്രയോഗം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം വളരെ മനോഹരമാണ് മാൻ മേക്സ് മാൻ മെയ്ഡ് റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് മാൻ മത മനുഷ്യനാണ് മതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് മതമല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാചകം മാൻ മെയ്ഡ് റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് മാൻ നമുക്ക് മലയാളിക്ക് ഇതേറെ പരിചിതമാണ് അങ്ങനെ പരിചിതമായത് വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് വയലാർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണ് പങ്കിട്ടു ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വയലാർ മാർക്സിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും മാർക്സിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ വയലാറിൻ്റെ കവിതയിൽ നന്നായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമല്ല മതം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുകൂടി വയലാർ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാർക്സിൻ്റെ ഈ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ഗണ്ടികയ്ക്കകത്ത് മതത്തിൻ്റെ വിമർശം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ശരിയായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയുമായ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതാണ് തലകീഴായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മതം എന്നുള്ളത് നിലവിലുള്ളതിനുള്ള പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു മത സന്താപം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സഹനം എന്നുള്ളത് നിലവിലുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെതിരായ സമരത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് മാർക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പരാമർശിച്ച വാചകങ്ങൾ വരുന്നത് മർദ്ദിതൻ്റെ നെടുവീർപ്പ് ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ആത്മാവില്ലാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മതം മർദ് മനുഷ്യൻ്റെ കറുപ്പ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രയോഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ മതം എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മതത്തിന് മതത്തിനെതിരായ സമരം എന്നുള്ളത് മതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനെതിരായ
മതം വിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ല എന്ന് മാർക്സിസം കാണുന്നേയില്ല ഇവിടെ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ആശ്വാസം കിട്ടി എന്ന് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണവും ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആശ്വാസം ഒരു വൈയക്തികമായ അനുഭൂതിയാണ് അയാൾക്ക് മാത്രം അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴല്ല അയാളുടെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആശ്വാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്നോ പള്ളിയിൽ നിന്നോ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നോ ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ആ സ്വസ്ഥ സ്വസ്ഥത എന്നുള്ളത് സ്വാസ്ഥ്യം എന്നുള്ളത് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത് മതം താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ല എന്നത് ഒരിക്കലും മാർക്സിസം പറയുന്നില്ല അത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് ആദ്യകാല മതമാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലങ്ങളെ കുറേ കൂടി നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ആദ്യമ ക്രിസ്തു മത ചരിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏങ്കലസും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഘടന എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അത് ആധിപത്യത്തിൻ്റെയും ചൂഷണത്തിൻ്റെയും സഹായമായി മാറിയത് എന്നാണ് ഏങ്കൽസ് ആ കൃതിക്കകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ലെനിൻ അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടി അംഗമാകാൻ പുരോഗതിന് കഴിയുമോ ഈ പ്രശ്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഏറെ ഉത്തരങ്ങളിൽ ചിന്തയിലെ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തികളിലൂടെ ഇ എം എസ് പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ പാർട്ടി പരിപാടി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി അംഗമാകാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പാർട്ടി പരിപാടിയും ഭരണഘടനയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരോഹിതനും പാർട്ടി അംഗമാകാൻ കഴിയും എന്ന് ആണ് ലെനിൻ പാർട്ടി കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വിശ്വാസിക്ക് പാർട്ടി അംഗമാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം എത്രമാത്രം അപ്രസക്തമാണ് നാട്ടിൻ പുറത്ത് പാർട്ടിന് ോടുള്ള എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ ലെനിൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസം ഒരിക്കലും പരസ്യമായി ചോദിക്കാനേ പാടില്ല അത് അയാളുടെ സ്വകാര്യമായ കാര്യമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും വിപ്ലവാനന്ദ റഷ്യക്കകത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അത്തരം ഒരു ചോദ്യമേ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല ഫിഡൽ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികൾ അധികമുള്ള ക്യൂബയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം എന്താണ് ഫിഡൽ പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ഇവരെയുള്ള സമരം നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അനുചേരാൻ വരുന്ന ഒരാൾ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഫിഡൽ അതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വർഗ സമരത്തിലാണ് മാർസിസ് നിൽക്കുന്നത് വിശ്വാസി അവിശ്വാസി തമ്മിലുള്ള സമരത്തിനല്ല മാർസിസ് ദർശനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസികൾ കൂടി ചേരുന്ന സമൂഹത്തിൽ അവനെ അത്തരം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിർബന്ധം നയിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അടിത്തറയെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇനി പറയുന്നുണ്ട് മതത്തെ സമരം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് ആത്മഹത്യാപനമാണ് അവന് സാഹചര്യമാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മാർസിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് അത് തെറ്റായ രൂപത്തിൽ മലയാളത്തിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തുള്ളതുപോലെ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പരിഭാഷയുടെ കൂടി സ്വാധീനത്തിൽ കുറേ കൂടി തെറ്റായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മതം ഒരു ആധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഉപകരണമായി മാറുന്നുണ്ട് അത് മാർക്സിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ലഗ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് അദ്ദേഹം അതും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ദുരിതമുണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ദൈവഹിതമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ദുരിതത്തിനുള്ള സമ്മതം നമ്മൾ അറിയാതെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലൊരു ലോകം നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരലോക സങ്കല്പവും ഈ ദുരിതങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും മഹനീയമായ കാര്യമാണ് എന്ന ഒരു സമ്മത നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി കൂടി മാറുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാംഷിയെ പോലെയും അൾത്തൂസ് പോലെയുള്ള മാർസിസ് ചിന്തകന്മാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പരാമർശിക്കാമെന്നാണ് എന്നെ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ് സെക്യുലറിസം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ മലയാള
മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മതത്തിനിതരമായ ഒന്ന് എന്ന് അറിയാതെ കേൾവിക്കാരൊരു ബോധമുണ്ടാക്കും അത് മതവിശ്വാസിക്ക് ഈ മതനിരപേക്ഷ സമരത്തിൽ ഇടമില്ല എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷതയാണ് ശരി എന്നുള്ളത് ഈ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇർഫാൻ ഹബീബിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്ത് ഉയർന്നു വന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതും വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ പറ്റി കഴിയുമെങ്കിൽ പരാമർശിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശകലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നുപാധിയാണ് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മാർസിസ് നിരീക്ഷണം ശരിയായി വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്